আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো বঙ্গবন্ধু ডাকে সাড়া দিয়ে শহীদ ক্যাডেট সার্জেন্ট রুমির মতো দেশ রক্ষা ছাপিয়ে পড়েছিল লক্ষ্য তরুণ প্রাণ তাই পরিচিত হয়েছে একটি মানচিত্র একটি দেশ একটি পতাকা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বুকে নিয়ে দেশ সেবায় প্রস্তুত হচ্ছে আজকের তরুণরাও তৈরি হচ্ছে জ্ঞান ও শৃঙ্খলা এই মন্ত্রে দীক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী শুধু সামরিক প্রশিক্ষণ নয় মানবতার ডাকে জন্মভূমির প্রয়োজনে ওরাও সদা প্রস্তুত আমাদের আজকের অনুষ্ঠান অর্থ স্বেচ্ছাসেবক বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর প্রত্যেক সদস্য স্বেচ্ছা সেবার মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের মূল লক্ষ্য হলো তার ক্যাডেটদের এমনভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা যেন তারা যুদ্ধ ও শান্তিকালীন সময়ে দেশের যে কোনো প্রয়োজনে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে পারে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর বিএনসিসি এর উদ্যোগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে দ্য ভলেন্টিয়ার্স নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত এই উপলক্ষে আমি বিএনসিসির সকল পর্যায়ের সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই আমি মনে করি বিএনসিসিতে আরও বেশি শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিএনসিসির সদস্যগণ জাতীয় উন্নয়নে আরও বেশি অবদান রাখবে এ প্রত্যাশা করি আমি বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের উত্তর উত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি খোদ হাফেজ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ মহামানু রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ টেলিভিশন বিটিভিতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর বিএনসিসির প্রথম অনুষ্ঠান দ্য ভলান্টিয়ার্সের সম্প্রচার উপলক্ষে আমি এই কোরের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর উন্নত পেশাদারিত্ব ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উন্নত চরিত্র গঠনে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে তাদের চলমান কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত ও বেগবান করে জাতির পিতার সোনার বাংলাদেশ গড়ায় অবদান রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমি বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক শেখ হাসিনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনিশশো সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি ক্যাডেট কোর ইউসিসি গঠন উনিশশো সালে ইউনিভার্সিটি ক্যাডেট কোরকে ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর নামে নামকরণ উনিশশো সালে বারো ঢাকা কোম্পানি গঠন এবং ইউনিভার্সিটি ক্যাডেট কোরকে ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোর নামে নামকরণ উনিশশো সালে বিভিন্ন কলেজে এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং জুনিয়র ক্যাডেট কোর গঠন উনিশশো সালের পরবর্তীতে স্কুলে এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশ ক্যাডেট কোর নামে নামকরণ করা হয় উনিশশো সালে ইউটিসি ইউওটিসি জেসিসি এবং বিসিসিকে একত্রে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর বিএনসিসি নামে নামকরণ করা হয় দুই সালে বর্তমান সরকার কর্তৃক জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর আইন দু হাজার পাশ করা হয় আমাদের ভাষার অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকারের জন্য যতবার বাংলায় শত্রুরা হানা দিয়েছে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিহত করেছে তাদের ছিনিয়ে নিয়েছে আমাদের ভাষার অধিকার এবং স্বাধীনতার অধিকার আমাদের ভাষা আর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা এত সহজ ছিল না এর জন্য ঝরেছে প্রচুর রক্ত খালি হয়েছে অনেক মায়ের কোল স্বাধীনতার যুদ্ধে যারা অকাতরে আত্মত্যাগ করেছেন তাদের সম্মানে নিবেদন করছি একটি গান Mondino 
प्रशिक्षण ग्रहण देश और जर क्रांतिकाले सेवा प्रदान निमित्त प्रस्तुत थका प्राकृतिक और मानव सृष्ट जेको दुर्योगे देश और विपन्न जनगण के सेवा प्रदान देश सार्वभौमत रक्षा सशस्त्र बाहन सहायक शक्ति हिसाब से क्या सरकार करतृक अर्पित अन्न जेको दायित्व और करतब्य पालन बंगबंधु शेख मुजिब रहमान जन्मे गोपालगंज जिलार टुंगीपाड़ा उपजिल साधारण असाधारण हवर मजे स्वाधीन होश एक जति विश्व दरबारे अर्जन कर नहीं स्थान जदि तर जीवन थे अनुप्रेरणा नीते तब हाथ लेखा होते नतून को इतिहास टुंगीपाड़ार मत प्रत्यंत अंचले जन्म नवा छोट मुजिब एकदिन उठें बांगाली जर मुक्तिदाता और विश्वर का एक अनुकरणीय एक विश्वनेता जर भर समाधि सौध कमप्लेक्स मूलत दोटो जनसमवेश चत्वरे विभक्त एक हे श्रद्धा निवेदन जो जे जगह दाड़ी आर पास जितर पिता शायित आतर पितार शैशव कैशव जेखने केटे 
আমরা এখন সেখানে দাঁড়িয়ে সেই সেই জায়গাগুলোর বিভিন্ন অধ্যায় যেখানে স্মৃতি হিসেবে রয়েছে সেই স্থানগুলো আমরা এখন ঘুরে ঘুরে দেখব এটি হচ্ছে জাতির পিতার পূর্বপুরুষদের বাড়ি স্যার এটাই কি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই আদি বাড়ি হ্যাঁ এটি জাতির পিতার আদি বাড়ি জাতির পিতার পূর্বপুরুষ ইসলাম প্রসারের জন্য বাংলাদেশে এসেছিলেন চোদ্দোশো পঁয়ষট্টি সালে দরবে শেখ আব্দুল আউয়াল হজরত পীর বায়জিদ বোস্তামের সঙ্গে উনি এসেছিলেন পরবর্তীতে চার পুরুষ পরে শেখ বোরহান উদ্দিন উনি এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন বঙ্গবন্ধুর পূর্বপুরুষ দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক খিজলতলা ঘাট স্যার তাহলে এই কি সেই গাছ যেখান থেকে তিনি ঝাঁপিয়ে গোসল করতেন হ্যাঁ এই সেই গাছ বঙ্গবন্ধু তার শৈশবে এই গাছ থেকে এই গাছে চড়তেন এবং এই গাছ থেকে ঝাঁপিয়ে গোসল করতেন এই ঘাটি বঙ্গবন্ধু ব্যবহার করতেন এবং এখানে আমাদের শেখার যে বিষয়টা এরকমের একটা নিভৃত পল্লী থেকে জাতির পিতায় বেড়ে উঠেছেন এবং এই এই নিভৃত পল্লীকে বুকে ধারণ করে উনি সারা বিশ্বকে আলোকিত করেছেন জাতির বিষদময় স্মৃতির বাহন জাতির পিতার কফিন বক্সের সামনে আমরা এখন দাঁড়িয়ে উনিশশো পঁচাত্তর সনের পনেরোই আগস্ট আমরা জানি জাতির পিতা সপরিবারে শাহাদত বরণ করেছিলেন তারপরেই জাতির পিতাকে এই কফিন বক্সে করে টুঙ্গিপড়ায় নিয়ে আসা হয় এবং এই কফিন বক্সটি আমরা সর্বশেষ টেকনোলজিতে সংরক্ষণ করেছি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং এই কলেজটি সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ এখানে লেখা আছে উনিশশো পঞ্চাশ সালে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত এবং বঙ্গবন্ধু এই কলেজ নিজেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং উনিশশো চুয়াত্তর সালে এটা সরকারিকরণ করা হয়েছে জাতির জনকের নামে এই কলেজটি তখন হস্তান্তর করা হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান যখন স্কুল জীবনে ছিলেন এই বিল্ডিংটার পিছনে একটা স্কুল ছিল মিশন স্কুল হোসেন শহীদ সরোয়ার্দি তখন তৎকালীন মুসলিম লীগের বড় লিডার উনি বিশাল একটা জনসভা এখানে করেছেন সেই জনসভায় আমার পাশে উপস্থিত আমাদের রুহুল আমিন চাচা উপস্থিত ছিলেন চোরালোভাবে এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সেই স্কুলের ছাত্র হিসাবে ব্যান্সের উপর দাঁড়িয়ে উনি বক্তব্য রাখেন তখন উনি বলতেছিলেন যে আমার গোপালগঞ্জের কলেজ হতে হবে আমার এই স্কুল যেগুলি ভেঙে গেছে সব কিছু রিপেয়ার করার দরকার যথাযথ যা যা দরকার ছিল আমাদের সমস্ত বক্তব্যগুলি উনি এমনভাবে বলতেছিলেন যে সরোয়ার্দি সাহেব অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে তখন উনি বললেন যাবার সময় যে এই ছেলেটার নাম তোমরা লিখে নিও অ্যাড্রেসটা নিয়ে যেও বঙ্গবন্ধু ছোটোবেলা থেকে লিডারশিপ কোয়ালিটি অর্জন করেছিলেন এবং সততা নিষ্ঠা দেশের প্রতি ভালোবাসা এর মাধ্যমেই দেশটি স্বাধীন করতে পেরেছেন এটা সেই মধুমতি নদী যে নদীতে খাজা নাজিম উদ্দিন বজরা নৌকায় এসছিলেন বঙ্গবন্ধু তখন বজরা নদীতে এসে এ অঞ্চলের প্রায় ছয় লক্ষ লোকের নিকট থেকে ছয় লক্ষ টাকা উঠি ওঠানো হয়েছিল ওনাকে উপঢোকন দেওয়ার জন্য উনি বলছেন যে না এই জনসভা করতে দেব না কারণ এই টাকাটি আমাদের কলেজ করার জন্য দিতে হবে এই আলাপের পরে উনি জনসভায় যান এবং জনসভায় বঙ্গবন্ধুর এই দাবি পূরণ করে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠার জন্য ওই টাকাটা দিয়ে যান এটি হল এই নদীর সাথে এই কলেজের একটা নারী টানের বা নারী সূত্রের একটি জায়গা বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের ত্রৈমাসিক টিভি অনুষ্ঠান দ্য ভলেন্টিয়ার্স নিয়মিতভাবে প্রচারিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর মূলত একটা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা 
যেন ভবিষ্যতে তারা যে ডিসিপ্লিনে কাজ করুক না কেন দেশ সমাজ এবং জাতির জন্য তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিয়ে যেতে পারে আমি বিশ্বাস করি এই টিভি অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র ক্যান্ডিডেটদেরকে নয় তাদের সমবয়সী সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে অনুপ্রাণিত করে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের চলমান ঘটনাবলী নিয়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর পরিক্রমা শুরু করছি আমি মেহনা সাবি প্রংধনু গত সতেরোই অক্টোবর দুই হাজার উনিশ তারিখে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল বাতেন খান পিএসসিজি এবং সুন্দরবন রেজিমেন্টের একদল ক্যাডেট বৃন্দ মহান বিজয় দিবস প্যারেড দুই হাজার উনিশ উপলক্ষে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর কর্তৃক আমন্ত্রিত ভারত নেপাল শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ এনসিসির ছেচল্লিশ জন ক্যাডেট এবং দশ জন কর্মকর্তা গত বারোই ডিসেম্বর ঢাকায় এসে পৌঁছায় বারো দিন ব্যাপী সফরকালে তারা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর জাতীয় জাদুঘর বঙ্গবন্ধু নব থিয়েটার সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করে এছাড়াও তারা মহান বিজয় দিবস কুচকাওয়াজ দু এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী পাসিং আউট প্যারেড দু হাজার যোগদান করে সফরকালে প্রতিনিধি দল মহামান্য রাষ্ট্রপতি সেনা নৌ বিমানবাহিনী প্রধান সচিব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহ আরও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এছাড়াও তারা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শনকালে তাদেরকে বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক অধ্যাপক বঙ্গবন্ধু গবেষক ড সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে এক মিনিট নিরবতা পালনের মাধ্যমে আমাদের জাতির পিতা ও তার পরিবারের শহীদ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তার আলোচনায় তুলে ধরেন with some left leaders in the then East Pakistan, wherein all of them discussed about the independence of the Bengali people. And immediately before his arrest from this house, he was arrested at 1.10 a.m. On, in the early hours of 26th March, he recorded a message of independence, wherein he said, this may be my last message. From today, Bangladesh is independent. And that's why we observe Independence Day on 26th of March. And day after tomorrow, we'll be observing the Victory Day. Victory Day because on that day, the 93,000 Pakistani Occupation Army surrendered to the Mukti Bahini, the freedom fighters, and also the Indian forces who collaborated গত এক নভেম্বর থেকে বারোই নভেম্বর দুই হাজার উনিশ ভারত এনসিসির আমন্ত্রণে রাজস্থান ডেজার্ট সাফারি ক্যাম্প দুই হাজার উনিশে বাংলাদেশ এনসিসির নয় সদস্যের প্রতিনিধি দল অংশ নেয় প্রতি বছরের মতো এবারও মহান বিজয় দিবস কুচকাওয়াজ দুই হাজার উনিশে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট করে তিন শাখার মোট বাইশ জন কর্মকর্তা ও দুশো পঞ্চাশ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করেছেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট করের পাঁচটি সেনা রেজিমেন্ট ও দুটি নৌ বিমান উইংয়ের অধীনে ব্যাটালিয়ন স্কোয়াড্রন ও ফ্লোটিলা পর্যায়ে সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়েছে গত নয় থেকে আঠারো অক্টোবর দুই হাজার উনিশ গোপালগঞ্জের শেখ কামাল স্টেডিয়ামে সুন্দরবন রেজিমেন্টের রেজিমেন্টাল ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়েছে গত সাতাশ থেকে একত্রিশ অক্টোবর সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত পাঁচ দিন ব্যাপী ডিজাস্টার রেসপন্স এক্সারসাইজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের পঁচিশ সদস্যের একটি দল অংশ নেয় প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগকালীন সময়ে বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে ডিএনসিসি কিভাবে কাজ করবে তার মহড়া অনুষ্ঠিত হয় এবার একটি শোক সংবাদ আমাদের সকলের মাঝ থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন তিন রমনা ব্যাটালিয়নের ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল বিজয় কুমার রায় তিনি গত দোসরা জুন দুই হাজার উনিশ তারিখে ভারতে চিকিৎসারত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি মহান বিজয় দিবস কুচকাওয়াজে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর কন্টিজেন্টের কমান্ডার হিসাবে একাধিকবার দায়িত্ব পালন করেন 
গত আগস্ট মাসে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের ক্যাডেটগণ সারা দেশব্যাপী ডেঙ্গু নিধন ও ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন ট্রাফিক সপ্তাহ দুই হাজার উনিশে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের ক্যাডেটগণ অংশগ্রহণ করেন গত আটাইশ ও তিরিশ মার্চ ঢাকার এফ আর টাওয়ার ও ডিএনসিসি মার্কেট অগ্নিকাণ্ডের উদ্ধার অভিযানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে সহযোগিতা করে রমনা রেজিমেন্টের ক্যাডেটগণ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের পরিক্রমা আজ এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে আগামী পর্বে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন দর্শকবৃন্দ আমার পিছনে আপনারা যে নদী দেখতে পাচ্ছেন সে নদীর নাম বুড়িগঙ্গা নদী এই নদীর কারণেই সম্রাট জাহাঙ্গীর এই শহরকে তার সুভা বাংলার রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন তৎকালীন যার নাম ছিল জাহাঙ্গীরনগর কালের পরিক্রমায় এই শহরের বর্তমান নাম হয় ঢাকা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বেও এই নদী আরও উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে প্রশস্ত ছিল কিন্তু আজ এই নদী তার প্রাণ হারাতে বসেছে যার অন্যতম কারণ অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং শিল্পায়ন তবে আশার বাণী হলো এই যে বর্তমান সরকার এই নদীকে রক্ষা করার জন্য কিছু যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তার ভিতরে অন্যতম হলো সকল কলকারখানাকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া এবং নদীর দুই পাশে অবস্থিত সকল অবৈধ স্থাপনাকে ধ্বংস করা বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট করে পক্ষ থেকে আমরা ছোট্ট একটি প্রয়াস গ্রহণ করেছি আমাদের নদীগুলোকে রক্ষা করা সম্পর্কে বাংলাদেশ 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 এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি সত্যি আমাদের এই দেশ সকল দেশের সেরা স্বর ঋতুর এই বাংলাদেশ ঋতু বৈচিত্র্যের সাথে বাঙালির সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও বিভিন্ন পার্বণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যেন শিল্পীর তুলি তাক আমাদের এই দেশ সুপ্রিয় দর্শক আমাদের আজকের শেষ পরিবেশনা একটি দেশাত্মবোধক গানের সাথে দলীয় নৃত্য
সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজ তিরিশে ডিসেম্বর আর একদিন পরেই নতুন বছর আগামী বছর আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী যা আমরা মুজিব বর্ষ নামে উদযাপন করব ইনশাআল্লাহ মুজিব বর্ষ আমাদের সকলের জীবনে নিয়ে আসুক সুখ ও সমৃদ্ধি এই শুভকামনা নিয়ে আজ শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক